சங்க காலத்தில் வடவேங்கடம் தென்குமரி என்று தமிழ் நிலத்திற்கு எல்லையோ பெயரோ கூட உருவாகவில்லை வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள் தோறும் இனக்குழுக்களாக சேர்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் தங்களின் குல முறப்படியான வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் அரசோ அரசனோ உருவாகவில்லை குலத்தலைவன் மட்டுமே இருந்தான் அவனே குளங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தன இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என்ற பாலின பிரிவினை மட்டுமே இருந்தது இயற்கையோடு இயைத்த இந்த அமைதியான வாழ்வு நிலைக்கவில்லை மெல்ல குலை ஆரம்பித்தது சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்த போது குளங்களின் அமைதி குலை ஆரம்பித்தது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான பெருஞ்செல்வமாக கால்நடைகளை இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குளங்களும் ஆசைப்பட்டன அடுத்த இனக்குழுவின் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாக களவாடப்பட்டன அடுத்த கட்டமாக நல்ல விளை நிலங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் மோதிக்கொண்டன செழிப்பான விளை நிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனித ரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உளரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும் போது மோதலாக இருந்த செயல் இப்பொழுது போர்க்களமாக பரிணமித்தது தொடக்க காலத்தில் வீரர்கள் வெட்டி கொல்லப்பட்டனர் ஆனால் இப்பொழுது அப்படியல்ல அவர்களின் உழைப்பு புதிய அரசனுக்கு தேவையாக இருந்தது எனவே அடிமைகளாக்கப்பட்டு நுகத்தொழில் பூட்டப்பட்டனர் பெருகி வந்த தேவையும் கடல் வழி வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை நாள்தோறும் கோரின நிலத்துக்காக தொடங்கிய போர் இப்பொழுது அடிமைகளை பெறுவதற்காக மாறியது போர் என்னும் நிரந்தரமான கொதிநீர் கொப்பரைக்குள் எண்ணிலடங்கா இனக்குழுக்கள் விழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அறிந்து கொன்று செறிந்து மிஞ்சியவை மேலேறின மேலேறியவர்கள் தாங்கள் இனி குலத்தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என்று அறிவித்தனர் வம்ப வேந்தர்கள் வாழ்க வாழ்க என்ற முழக்கம் மூன்றில் இரு பங்கு நிலப்பகுதியில் ஒழித்தது வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியர் ஆகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லோரும் குறுநில மன்னர்கள் என்று அறிவித்தனர் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்தவர்கள் அந்த ஆணையை காலிலே மிதித்து காரி உமிழ்ந்தனர் குடவர் அதியர் மலையர் வேலிர் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குலத்தலைவர்கள் வாளேந்தி வஞ்சின முறைத்தனர் காவேரி வைகை பெரியாறு என ஆற்றங்கரைகளில் பூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத இனக்குழுக்கள் பெரும்பாலும் மலையும் காடும் சார்ந்த நிலப்பகுதியில் இருந்தனர் ஐவகை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்த நாளங்களாக குறுக்கும் நெடுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தவர்கள் பான சமூகத்தை சேர்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறி சென்ற கதைகளும் நிலமெங்கும் பரவி கிடந்தன அவர்கள் யார் எடுத்து மீட்டி பீரிடும் குரலில் பாடிய போதுதான் போர்க்களத்தில் மரணத்தை தழுவியவன் வரலாற்றில் உயிர் கொண்டு உழவினான் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் பான சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளி தந்தனர் அவர்களின் ஆற்றலையும் வல்லல் தன்மையையும் பானர்கள் விடாமல் பாடினர் இந்த வறிய கடைஞர்களின் வற்றாத குரல் தமிழ்நிலம் எங்கும் மிதந்து கொண்டிருந்தது இப்பொழுது வல்லல்களின் தலைநாயகனாக பரம்பு நாட்டை சேர்ந்த வேல்பாரி இருந்தான் அவனது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரை கொழுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலமெங்கும் பரவின நாடுகள் தோறும் பானர்கள் பாரியை பற்றி பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் மூவேந்தர்கள் என்னும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பெற்றது பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவீரம் பரம்பு நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பு படை வலிமை ஆகியவை எல்லாம் தான் பரம்பு மலை என்பது நான்கு அடுக்குகளை கொண்டது நடுமலை காரமலை ஆதிமலை பரம்பு மலை எவ்வியூ என்பது பரம்பு நாட்டின் தலைநகரம் இந்த பரம்பு நாட்டில் பதினாறு குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாழ்கின்றனர் இவர்கள் வேந்தர்களால் அழிக்கப்பட்டவர்கள் எஞ்சியிருந்தவர்கள் பாரியிடம் தஞ்சம் புகுந்தனர் வேள் பாரி அந்த பதினாறு குளத்தையும் காத்து வந்தான் இந்த சமயத்தில் தான் பாரியை பார்க்கவும் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிடவும் முடிவு செய்தார் கபிலர் வருகிறார் என்று அறிந்த பாரி 
அங்கே வந்து கபிலரை தன் தோளில் சுமந்து கொண்டு எவ்வியூருக்கு சென்றான் பரம்பு நாட்டில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிகழும் கொற்றவை கூத்திற்கு கபிலரை அழைத்து சென்றார் கொற்றவை கூத்து என்பது ஒரு மரத்தடியில் பதினாறு குளங்களுடைய பொருட்களை அந்த கூடையில் வைத்து மரத்தடியில் வைப்பர் தேவாங்கு விலங்கு அந்த மரத்திலிருந்து இறங்கி வந்து எந்த கூடையை எடுக்கிறதோ அந்த கூடைக்குரிய குளம்தான் அன்று கூத்து நடத்தும் இந்த கூத்தில் தங்களது குளத்தின் செழிப்பும் மூவேந்திரர்களால் அழிக்கப்பட்டதையும் நடித்து காட்டி கடைசியில் மூவேந்திரர்களை அழிப்போம் என்று சூழுரைப்பார்கள் பதினாறு நாளும் பதினாலு குளங்கள் கூத்து நடத்தும் பாரிக்கும் மூவேந்தர்களுக்கும் ஏற்பட்ட பகை வேல் பாரிக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் பகை ஒரு நாள் மழையில் பரம்பு மலையில் இருந்து தேவாங்கு ஒன்று வெள்ளத்தை அடித்து வரப்பட்டது கீழே இருக்கும் நாட்டின் பெயர் வெங்கல நாடு அதன் அரசர் மயூர் கிழார் தேவாங்கை பார்த்த அந்த ஊர் மக்கள் என்ன ஏதோ புதியதாக இருக்கிறதே என்று எண்ணி அதை மன்னரிடம் கொண்டு சென்றார்கள் இதை பார்த்த மயூர் கிழார் அதை கொல்ல ஆணையிட்டார் அதை மறுத்த புலவர்கள் கூறினார்கள் இது தேவாங்கு விளக்கு பாரியின் தேவ வாக்கு விலங்கு இது பாரிக்கும் அவர்களது மக்களுக்கும் கூறி சொல்லும் இதை கொள்ள வேண்டாம் என்று புலவர் கேட்டுக்கொண்டார் மயூர் கிழாருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது குலசேகர பாண்டியனின் மகன் புதிய வற்பனின் திருமணத்திற்கு இந்த தேவாங்கை பரிசாக கொடுக்கலாம் என்று எண்ணினார் பாண்டிய இளவரசனும் அதை பெற்றுக் கொண்டான் தேவாங்கின் இயல்பு என்னவென்றால் அது எப்போதும் வடக்கு திசையை நோக்கியே உட்காரும் சங்க காலத்திலிருந்து ஒரு அரசன் பிறந்த தினத்தன்று எந்த கோயில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று அறிந்து அதை ஓவியமாக தீட்டுவார்கள் அப்போது புதிய வற்பனின் திருமணத்திற்காக அவன் அறையில் ஓவியங்கள் தீட்டிக் கொண்டிருந்தவர்கள் அந்த தேவாங்க விலங்கோடு விளையாடுவார்கள் எவ்வளவுதான் அதை துன்புறுத்தினாலும் அது ஓடி சென்று வடக்கு நோக்கிய உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அறிந்த அந்த ஓவியர் அரசனிடம் இதை தெரிவித்தார் இதை அறிந்த அரசன் வியப்படைந்தான் உடனே மயூர் கிழாரை அழைத்து இதை பற்றி விசாரித்தான் வடக்கு நோக்கி உட்காரும் இந்த விலங்கு வணிகத்திற்கு மிகவும் பயன்படும் இரவில் துருவ நட்சத்திரத்தை பார்த்து வணிகம் செய்யலாம் ஆனால் காலையில் அது முடியாது எனவே தேவாங்க விலங்கை இங்கே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் குலசேகர பாண்டியனின் படை தலைவர் கருங்கைவாலன் ஒரு யோசனை சொன்னார் பாரியின் மலையில் புகுவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல அதற்கு காடை அறிந்திருக்க வேண்டும் அதன் உள்ளே செல்ல காடை அறிந்திருக்க வேண்டும் வலிமை வேண்டும் புத்தி கூர்மை வேண்டும் இவையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு குழுதான் திரையர் குளம் அவர்களை நாம் அடக்க வேண்டும் என்று கருங்கைவாளன் பரிந்துரைத்தான் ஒரு சிறிய படை திரையறைகளை நோக்கி சென்றது திரையரின் குளத்தவரை அனைவரையும் பிடித்து சிறையில் இட்டனர் ஆனால் திரையர் குளத்தின் தலைவன் அங்கே இல்லை திரையர் குள தலைவன் முன்னே வராவிட்டால் திரையர் குளம் முழுவதும் தூக்கில் இடப்படும் என்று கருங்கைவாளன் சொன்னான் இதை கேட்ட திரையர் குல தலைவன் மறைந்திருந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வந்தான் பின்பு பரம்பு நாட்டிற்கு சென்று தேவாங்க விலகை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று திரையர்களிடம் கூறினான் கருங்கைவாளன் திரையர் குல தலைவனும் வேறு வழியின்றி அதை ஒப்புக்கொண்டு பரம்பு நாட்டை நோக்கி சென்றார்கள் என்னதான் புத்தி கூர்மையாக செயல்பட்டாலும் பாரியிடம் திரையர்கள் மாட்டிக்கொண்டனர் தங்களின் நிலையை பாரியிடம் வெளிப்படுத்தினர் இதை உணர்ந்து கொண்ட பாரியும் சில தேவாங்க விலங்குகளோடு தங்களது வீரர்களையும் திரையகுலத்தோடு அனுப்பி வைத்தனர் இவர்கள் பாண்டிய தேசத்திற்கு சென்று குலசேகர பாண்டியனுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று எண்ணி அந்த கொற்கை துறைமுகத்தில் உள்ள அனைத்து கப்பலையும் எரித்து விட்டனர் கப்பல்களை எரிக்கும் போது ஒரு கப்பலில் மட்டும் ஒரு குழு மிக அவல நிலையில் இருந்தது அந்த குழுவை காப்பாற்றி தங்களோடு சேர்த்து கொண்டனர் பின்பு திரையர் குளம் பாரியின் வீரர்கள் மற்றும் அந்த புதிய குழு பரம்பு நாட்டிற்கு சென்றது இப்பொழுது பரம்பு நாட்டில் பதினாறு குளங்கள் அல்ல பதினெட்டு குளம் திரையர் குளமும் அந்த புதியதாக வந்த குளமும் சேர்த்து பதினெட்டு குளம் அந்த புதிதாக வந்த குழுவின் பெயர் கரும்பா குடி இவர்கள்தான் கரும்பை கண்டுபிடித்தனர் 
இவ்வாறாக கொற்கை துறைமுகத்தை எரித்ததற்காக பாண்டியனுக்கும் பாரிக்கும் பகை தொடர ஆரம்பித்தது பாதிக்கும் பாண்டியனுக்கும் பகை இருக்க அவ்வரிசையில் சேரனும் சேர்ந்து கொண்டான் எதனால் என்று காண்போம் புதியன் சேரன் பரம்பு நாட்டை தன் ஆதிக்கத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆனால் பாரி அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதனால் இவர்களிடையே போர் மூண்டது பரம்பின் வலிமையே குதிரை படைதான் சாதாரண குதிரை காட்டில் ஏறி சென்றால் அதன் கால்களில் காயம் ஏற்படும் ஆனால் பரம்பின் குதிரைகளுக்கு அப்படி அல்ல பாரி பிரத்யேகமாக அந்த குதிரைகளுக்கு ஒரு கவசம் செய்து கொண்டிருந்தார் அதனால் அந்த குதிரையின் கால்களுக்கு ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது காடுகளில் மிக வேகமாக இதனால் பயணிக்க முடியும் இப்படி இருக்க பரம்பின் குதிரை படையை முதலில் தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணிய உதியஞ்சேரல் ஒரு தீவில் இருந்து தோகை நாய்களை வரவைத்தான் இந்த சென் குதிரையின் கழுத்தை ஒரே கடியில் கடித்து கொன்றுவிடும் அளவுக்கு மிகவும் வலிமை உடையது இப்படிப்பட்ட கொடிய சென்னாகி பரம்பின் குதிரை படையை அழிக்க பரம்புக்குள் ஏறிவிட்டார்கள் இந்த சென்னாய் குதிரை படையை சூறையாடி கொண்டிருக்க பரம்பின் குதிரை பலம் பாதியாக குறைந்தது இப்படி இருக்க பரம்பு நாட்டிற்குள் புதிதாக வந்த கரும்பா குடியினர்கள் ஆதி காலத்திலிருந்து நாய்களை வளர்ப்பு பிராணிகளாக வளர்த்தனர் அதனால் இவர்களுக்கு நாய்களை பற்றி நன்றாக தெரியும் பரம்பின் தளபதிகள் கரும்பா குடியின் தலைவனான ஈங்கையனிடம் சென் நாயை அழிக்க வழி கேட்க ஈங்கையன் ஒரு குதிரை பணம் பாகு மற்றும் சில பொருட்களை எடுத்து வந்தான் பணம் பாகோடு பசையை கலந்து குதிரையின் மீது ஊற்றினான் பின்பு அந்த குதிரை எங்கே சென்னாய் அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கே நிறுத்தப்பட்டது நிறுத்தப்பட்ட இடத்தில் மேலும் பணம் பாகையும் பசையையும் சேர்த்த அந்த கலவையை ஊற்றினர் குதிரையை தேடி வந்த அந்த சென்னாய்கள் அந்த பசையில் ஒட்டி கொண்டது சென்னாய் மீது ஒட்டி இருந்த அந்த பசையின் வாசம் அங்கிருந்த செவ்வெறும்புகளையும் நண்டுகளையும் ஈர்த்தது அனைத்து சென்னாய்களும் எறும்புகளுக்கும் நண்டுகளுக்கும் இரையாயின மறைமுக சென்னாய் போரிலும் பரம்பே ஜெயித்தது நேர்முக போரிலும் பரம்பே ஜெயித்தது போரின் தோல்வியால் பாரிக்கும் சேரனுக்கும் பகை ஆரம்பித்தது பாரியின் மீது பாண்டியனுக்கும் சேரனுக்கும் பகை இருக்க இவ்வரிசையில் சோழனும் வந்து சேர்ந்து கொள்கிறான் பொதுவாக பரம்பின் செல்வம் எல்லாம் பாழி நகர் என்னும் ஒரு நகரத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படும் அந்த நகரை சூறையாட சோழன் பரம்பின் மீது படையெடுத்தான் பரம்பு நாட்டில் எழுவன் ஆறு என்ற ஒரு ஆறு இருக்கிறது அந்த ஆறு கோடை காலத்தில் வற்றிவிடும் அந்த பாதையில் தான் சோழர்களின் படை பரம்பு நாட்டிற்குள் செல்கிறது கோடை காலம் என்பதால் அந்த பெரும் படைக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது அதனால் செல்கின்ற இடத்திலெல்லாம் கிணறுகளை வெட்டி தாகம் தனித்தனர் பின்பு படை இரண்டாக பிரிந்தது ஒரு படை இரண்டு நாள் தாமதமாக பின்னே வருகிறது தூரத்தில் ஒரு ஓடை இருக்கிறது என்று அறிந்த வீரர்கள் யானை படையை முதலில் கொண்டு செல்ல தீர்மானித்தார்கள் அதனால்தான் படை இரண்டாக பிரிந்தது முதல் படை முழுவதுமாக யானை படகை கொண்டது படை இரண்டாக பிரிந்ததை கேள்விப்பட்ட பாரி அந்த ஓடையில் சங்கு அட்டைகளை விட சொன்னார் சங்கு அட்டை என்பது அட்டை பூச்சிகளுள் ஒரு வகை சாதாரண அட்டைக்கு ஒரு வாய் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சங்கு அட்டைகளுக்கு ஆறு வாய் இருக்கும் அதனால் மிகவும் வேகமாக இரத்தத்தை உரியும் இப்படி இருக்க அந்த சங்கு அட்டைகள் இருக்கின்ற அந்த ஓடையில் யானைகள் நீரை குடிக்க அந்த சங்கு அட்டைகள் யானைகளின் தும்பிக்கைக்குள் சென்று ரத்தம் குடிக்க ஆரம்பித்தது சங்கு அட்டைகளால் யானையின் தும்பிக்கையில் உறுத்தல் ஏற்பட்டது இந்த உறுத்தலை தாங்க முடியாத யானைகள் மதம் பிடித்தது போல ஆகிற்று தங்களது படை வீரர்களையே அது வேட்டையாடியது 
உறுத்தல் அதிகமாக அதிகமாக யானைகள் ஓடத் தொடங்கின யானை படைகள் ஓடி வந்து கொண்டிருக்க பின்னால் தாமதமாக வரும் இந்த படையும் இந்த யானை படையால் அழிக்கப்பட்டது சாதாரண அட்டை பூச்சியை கொண்டு சோழர்களின் பெரும் படையை வீழ்த்தினார்கள் இந்த தருணத்தில் தான் சோழனுக்கும் பாதைக்கும் பகை தொடங்கியது எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என்பது போல மூவேந்தர்களும் இணைந்தார்கள் அதுவும் ஒரு சிறிய குறுநில மன்னனான பாரியை வீழ்த்த பாரியின் பலமே அவனது மலைதான் பரம்பு மலை இருக்கும் வரை பாரியை நாம் தொடக்கூட முடியாது என்று எண்ணிய மூவேந்தர்கள் பாரியை மலையை விட்டு கீழே வந்து போர் செய்ய வைக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தது சேர சோழ பாண்டியர்களின் படை மொத்தம் இரண்டு லட்சம் காலாட்படை ஐந்தாயிரம் யானைப்படை எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குதிரைப்படை இந்த மாபெரும் படை பரம்பை முற்றுகையிட்டது ஒரு நாள் எச்சரிக்கையே இல்லாமல் அந்த படை பரம்பு நாட்டை தாக்க ஆரம்பித்தது அந்த தாக்குதலில் எதிர்பாராத விதமாக பாரியின் நெருங்கிய நண்பனான நீலன் பூவேந்தர்களின் படைகளால் கடத்தப்பட்டார் நீலன் வேண்டுமென்றால் பாரி சமதளத்திற்கு வந்து போர் செய்ய வேண்டும் என்று செய்தி பாரிக்கு சென்றது அதனால் போர் விதிகளை தீர்மானிக்க மூவேந்தர்களின் சார்பாக திசை வேளார் என்பவரும் பரம்பின் சார்பாக நமது கபிலரும் கூடி முடிவு செய்தனர் மூவேந்தர்களுக்கும் பாரிக்கும் சொந்தமில்லாத நிலம்தான் தட்டியங்காடு அந்த தட்டியங்காடைத்தான் திசை வேளார் தேர்ந்தெடுத்தார் பாலை வனத்தை விட பயங்கரமாக காட்சியளிக்கும் அந்த தட்டியங்காட்டில் தான் வரலாறு காணாத மாபெரும் போர் நடக்கப் போகிறது மூவேந்தர்களின் படையும் பாரியின் படையும் அந்த தட்டியங்காட்டில் காலை ஐந்து மணிக்கு சந்தித்தது பாரி தட்டியங்காட்டில் ஒரு மலை முகத்தில் இருந்து தனது படையை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தான் நாம் இந்த தட்டியங்காட்டு போரில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை மட்டும் காண்போம் முதலில் வேந்தர்களின் குதிரைப்படையும் பரம்பின் குதிரைப்படையும் சந்தித்தது பரம்பின் குதிரைப்படையும் மூவேந்தர்களின் குதிரைப்படையும் நெருங்கி வரும்போது பரம்பின் படை சட்டென பின்வாங்கியது ஏனென்றால் அந்த தட்டியங்காடு என்பது ஈக்கி மணல் பரப்பு ஈக்கி மணல் என்பது கண்ணாடி துண்டுகளைப் போல கூர்மையுடைய மணல் பரப்பை கொண்டது பரம்பு நாட்டின் குதிரைகள் அந்த மண்ணின் மீது சாதாரணமாக நடக்கும் ஏனெனில் குதிரையின் கால்களில் பிரத்யேகமாக கவசம் போடப்பட்டிருக்கிறது அதனால் நடக்கும் ஆனால் மூவேந்திரர்களின் குதிரைகளோ அரபு தசத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டவை அது இதற்கெல்லாம் பழக்கப்பட்டிருக்காது அதனால் அந்த ஈக்கி மணல் எல்லாம் குதிரையின் காலை குட்டி குதிரையை நகர விடாமல் செய்துவிட்டது பின் வாங்கிய பரம்பின் குதிரைப்படி மீண்டும் முன்னே வந்து குதிரை மீது அமர்ந்திருந்த வீரர்களை சூறையாடியது இவ்வாறாக முதல் நாளில் சுவாரஸ்யமாக போர் நிகழ்ந்தது இரண்டாவது கல்லூரி அம்பு கல்லூரி அம்பு என்பது மிக எடை குறைவான அம்பு இரு பாறைகளுக்கு இடையில் அது வளரக்கூடியது அந்த அம்பின் மேல் தண்ணி பட்டால் அது சுருங்கிவிடும் இப்படிப்பட்ட இந்த கல்லூரி அம்பு ஒரு வீரனை துளைத்தால் அந்த அம்பு ரத்தம் பட்டு சுருங்கிவிடும் அந்த அம்பை எடுக்க முயற்சி செய்யும் போது உடலும் பல அங்கங்களும் சேர்ந்துதான் வரும் இப்படி இருக்க இந்த கல்லூரி அம்பு ஒரு வீரனை துளைத்தால் அவனுக்கு மரணம் நிச்சயம் ஒரே சமயத்தில் ஆறு அம்புகளை விட முடியும் காரணம் அது எடை குறைவு அதே போன்று அடுத்த நாள் போர் ஆரம்பித்தது தட்டியங்காட்டில் ஒரு குன்றின் மேல் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கும் இதில் தான் உண்மையான சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது அந்த நெருப்பின் பக்கத்தில் ஒரு நபர் நின்று கொண்டிருப்பார் காற்று வருகிறது என்றால் அந்த நெருப்பு முன்னோக்கி நகரும் இந்த வேளையில் எக்காலம் மோதப்படும் இதை கேட்டதும் பரம்பின் வீரர்கள் அம்பை எய்ய தயாராக இருப்பார்கள் காற்று அருகில் வந்தவுடன் பரம்பின் வீரர்கள் வானத்தை நோக்கி அம்பை விடுவார்கள் அப்பொழுது அந்த அம்பு காற்றோடு மிதந்து சென்று மூவேந்தர்களின் கடைசி தளத்தில் தாக்கும் இப்படி காற்றை பயன்படுத்தி அம்பை எய்தனர் 
இன்னும் சில நாட்கள் போர் சென்று கொண்டிருக்க ஒரு நாள் மத்திய வேலையில் பரம்பின் வீரர்களுக்கு ஆயுதம் தேவைப்பட்டது ஆனால் பூவேந்தர்களின் படை அந்த பரம்பு படையை சூழ்ந்து கொண்டது மற்றும் திட்டம் போட்டு ஆயுதம் பரம்பிற்கு கிடைக்கக்கூடாது என்று நினைத்து யானை படையை ஆயுதம் வரும் வாயிலில் நிறுத்தி அடைத்து வைத்திருந்தனர் இதை அறிந்து கொண்ட பாரி திரையர்கள தலைவனை அழைத்தார் திரையர்கள் காட்டெருமையின் மொழியை அறிவார்கள் திரையர்கள் காட்டெருமையின் மொழியில் பேச காட்டெருமை ஆக்ரோஷம் கொண்டு காட்டெருமை படை அந்த வேந்தர்களின் யானை படையை தாக்க சென்றது பல காட்டெருமையின் ஆக்ரோஷமான சத்தத்தை கேட்ட யானைகள் பகிர்ந்து போகின அதனால் விரைவாக யானைகள் நகர்த்தப்பட்டன இதனால் ஆயுதம் பரம்பின் வீரர்களுக்கு கிடைத்தது இவ்வாறாக பெரும் யானை படையையும் எருமை படையை வைத்து விரட்டினார்கள் பல நாட்கள் போர் சென்று கொண்டே இருந்தது பரம்பின் பல தளபதிகள் தங்கள் உயிரை இழந்தார்கள் கடைசி நாளில் மூவேந்திரர்களின் படை முன்னே பாரியின் சிறிய படை இப்பொழுது மிகச் சிறியதாக இருந்தது அதோடு பாரியின் படையில் நான்கே நான்கு யானைகள் மட்டும் இருந்தன இப்பொழுது போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு மூன்று பேர் யானைகளின் வாயில் எதையோ ஊற்றி யானையின் நாக்கை பிடித்துக் கொண்டனர் பொதுவாக யானைகளின் மதம் நான்கு வகை குட்ட மதம் சரள மதம் உள் மதம் எரிமதம் குட்ட மதம் என்றாலே அது பல யானைகளை ஓட வைக்கக்கூடியது அப்படி இருக்க நான்காவது மதமான எரிமதத்தில் யானைகள் வேகமாக ஓடும் ஒரு எரிமத யானையின் பிளிரல் ஆயிரம் யானையின் பிளிரலுக்கு சமமானது அவ்வகை மதத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு மூலிகையை தான் அந்த மூவர் யானையின் நாக்கில் ஊற்றினர் போரும் ஆரம்பித்தது வேந்தர்களின் யானை படி பின்னேதான் நீலன் இருக்கும் முகாம் இருந்தது இந்த மூன்று எரிமத யானைகள் அந்த யானை படையை சூறையாடியது இந்த எரிமத யானையை கண்டவுடன் சாதாரண யானை எல்லாம் ஓட ஆரம்பித்து விட்டது மீதம் இருந்த ஒரு யானை அதன் மேல் திரையர் குல தலைவனும் மேலும் சில வீரர்களும் நீலனை மீட்டது இதே சமயத்தில் தான் பாரியும் பரம்பின் படையும் மூவேந்தர்களின் படையை தாக்க சென்றது விரைவில் நீலனை மீட்டு திரையர் குளமும் அதன் வீரர்களும் பாரிக்கு உதவி செய்ய சென்று விட்டார்கள் இந்த மூன்று எரிமலை யானையால் அந்த மூவேந்தர்களின் படையுமே நிலை கொலை ஆரம்பித்தது கடைசியில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்களோடு வந்த அந்த மூவேந்திரர்களின் படை இரண்டாயிரம் வீரர்களோடு நின்றது பாரி போரில் களம் இறங்கியதும் பாரிக்கு ஆயுதம் தாங்கவே நான்கு பேர் அவர் பின்னாடியே சென்று கொண்டிருந்தனர் அதில் பாரியின் ஒரு ஆயுதமான எழுதல் தடி அதை வைத்து ஒரு மரத்தை அடித்தால் அந்த மரம் அப்படியே தாழ்ந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஆயுதத்தை கொண்டு மூவேந்திரர்களின் படையை பாரி வேட்டையாடினார் கடைசியில் மூவேந்திரர்களின் படை பின்வாங்கி ஓட ஆரம்பித்து விட்டது இந்த தட்டியங்காட்டு போரில் வெற்றி பெற்றது பரம்பின் கோமான் பாரி பின்வாங்கி ஓடினாலும் மூவேந்தர்கள் தங்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதனால் கபிலரை அழைத்து பாரியை எப்படி வெல்வது என்று கேட்டார்கள் கபிலர் சொன்னார் நீங்கள் பத்து லட்சம் பேரை கொண்டு வந்து முற்றுகிட்டாலும் பாரியையும் பரம்பு மலையையும் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது ஏனென்றால் பரம்பில் எல்லா வளமும் இருக்கிறது உங்களுக்கு பாரியின் பரம்பு மலை வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இசை கலைஞர்களாக வேஷம் பூண்டு பாரியிடம் சென்று பாடல் பாடுங்கள் அவன் என்ன வேண்டும் என்று கேட்பான் உனது நாடு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அவன் நாட்டையே உங்களிடம் தந்து விடுவான் அதே போலத்தான் மூவேந்தர்களும் இசை கலைஞர்களாக வேடமிட்டு அங்கே சென்றார்கள் பாரியிடம் பாடி பாரியை மகிழ்ச்சிப்படுத்தினர் பாரி கேட்டார் என்ன வேண்டும் என்று மூவேந்தர்கள் சொன்னார்கள் உன்னுடைய பரம்பு நாடு மற்றும் உன்னுடைய உயிர் வேண்டும் என்று இதை கேட்ட பரம்பின் தளபதி கோபமடைந்தார் மூவேந்திரர்களையும் ஓடவிட்ட பாரியின் உயிரை கேட்பதா என்று கோபமடைந்த பரம்பின் தளபதியை பாரி சமாதானப்படுத்தினார் வந்திருப்பது மூவேந்தர்கள் தான் என்று உனக்கு தெரியவில்லையா என்று கேட்டார் இதை கேட்ட மூவேந்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் 
பரம்பு நாடு இனி உங்களுடையது என்று கூறினான் வேள்பாரி தனது உரையில் இருந்து வாழை எடுத்து மூவேந்திரர்களிடம் கொடுத்தான் என் உயிரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னான் மூவேந்தர்கள் பாரியின் வரது கையை வெட்டினார்கள் பாரி வலியால் துடித்தார் பின்பு தொடையை வெட்டினார்கள் காலில் தீ குழம்பை ஊட்டினார்கள் பாரியின் துடிப்பின் சத்தத்தினால் பரம்பில் இருந்த அனைத்து பறவைகளும் பறந்து விட்டன அந்த நிலையிலும் தன் மகள் அங்கவை சங்கவையை கூப்பிட்டு கபிலரின் கையில் ஒப்படைத்து விட்டு பாரி மீண்டும் வந்து மூவேந்தர்களின் முன்னால் நின்றார் கடைசியில் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் மூவேந்தர்கள் தண்ணீர் என்று குரல் வராமல் கேட்டார் சட் என்று குலசேகர பாண்டியன் தனது வாழை எடுத்து பாரியின் தலையை கொய்தார் பாரியின் தலை கடலில் வீசப்பட்டது இப்படித்தான் பாரியின் மரணம் மிக கொடியதாக இருந்தது பாரியின் மரணத்திற்கு பிறகு கபிலர் அங்கவையையும் சங்கவையையும் அழைத்துக் கொண்டு பரம்பு நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் அப்பொழுது பாரி மகளிர் எழுதிய ஒரு பாடல் புறநானூற்று இன்றும் கூட இருக்கிறது அந்த வழியை அந்த பாடல் இன்று வரை சுமந்து வந்திருக்கிறது அற்றை திங்கள் அவ்வெண் நிலவில் எந்தையும் உடையேன் எம் குன்றும் பிறர்களார் இற்றை திங்கள் இவ்வெண்ணிலவில் வென்றே முரசின் வேந்தர் எம் குன்றும் கொண்டார் எம் எந்தையும் இளமே என்கின்றது இந்த பாடலின் அர்த்தம் என்னவென்றால் போன பௌர்ணமை என்று எங்கள் பரம்பு நாடும் எங்களது தந்தையும் எங்களுடன் இருந்தார் ஆனால் இந்த பௌர்ணமை என்று எங்கள் பரம்பு நாடும் இல்லை எங்கள் தந்தையும் இல்லை இதற்கெல்லாம் காரணம் அங்கே முரசு கொட்டி வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் மூவேந்தர்கள் தான் என்று ஆதாரம் இருக்கிறது பின்பு கபிலர் அங்கவைக்கும் சங்கவைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க நிறைய மன்னர்களிடம் சென்று பாடல்கள் பாடி கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் மூவேந்தர்களின் பகை எதற்கு என்று எல்லோரும் அவமதித்தனர் கபிலர் கடைசியில் சென்றது மலையமான் திருமுடிக்காரி இடம் திருமுடிக்காரி சம்மதித்துக் கொண்டான் பாரி மகளை தன் மகன்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தான் காரி மூவேந்தர்களுக்கு பயப்படவில்லை ஏனென்றால் மூவேந்திரர்களுள் போர் வரும்போது யார் முதலில் திருமுடிக்காரியை அழைக்கிறார்களோ அவர்கள் தரப்பில் தான் திருமுடிக்காரி போரிடுவான் எந்த படையில் திருமுடிக்காரியின் வீரர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த படைதான் நிச்சயம் வெற்றி கொள்ளும் அவ்வளவு திறம் வாய்ந்தவர்கள் தான் காரியும் காரியின் படையும் பின்பு கபிலர் தன் நண்பன் ஒப்படைத்த பொறுப்பை முழித்துவிட்ட காரணத்தால் தன் நண்பன் இருக்கும் இடத்திற்கே செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் அதனால் வடக்கிருத்தல் இருந்து உயிரிழந்தார் இவ்வாறாக பாரியும் பரம்பு மலையின் வரலாறும் முடிந்தது இதில் நமக்கு இப்பொழுது எஞ்சியிருக்கிறது பாரியின் புகழ் மட்டுமே அதை மட்டுமாவது நாம் கற்று மக்கள் இடையே பரப்ப வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களும் இந்த பாரியை பற்றி அறிய அவர்களுக்கு பகிருங்கள் நன்றி